সব শ্রেণী পেশার মানুষকে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে কোনো উগ্রবাদ সহ্য করা হবে না সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডিতে তার প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছি আমি সঞ্জানা চৌধুরী এবং আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ পাঠ্যবইয়ের ভুল স্বীকার করলেন শিক্ষামন্ত্রী তদন্তের পর ব্যবস্থা রাজনৈতিক বিবেচনায় বিষয়বস্তু নির্বাচন না করার পরামর্শ শিক্ষাবিদদের ভর্তিতে অনিয়মের অভিযোগে রাজধানীর নামী পনেরোটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুদকের চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার দেশের বিভিন্ন স্কুলে বাড়তি টাকা নেওয়ার অভিযোগ মিরপুরের দারুসালামে একটি বাসা থেকে দুই শিশু ও মায়ের লাশ উদ্ধার পুলিশের ধারণা দুই সন্তানকে হত্যার পরই আত্মহত্যা করেন মা বান্দরবানের নাইখং ছড়িতে পাহাড়ে অভিযানে আটটি অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার পাঁচটি লুট হয়েছিল টেকনাফের আনসার ক্যাম্প থেকে এবং উত্তরাঞ্চলে মৃদু শৈত্যপ্রবাহে স্থবির জনজীবন বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি মধ্য জানুয়ারিতে কমে আসবে শীত পূর্বাভাস আবহাওয়া অফিসের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সব শ্রেণী পেশার মানুষকে এক হয়েই দেশ থেকে জঙ্গিবাদ নির্মূল করতে হবে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে চালানো উগ্রবাদ কোনোভাবেই সহ্য করা হবে না বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী লীগের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যারা নির্বাচন ঠেকানোর নামে একসময় মানুষ হত্যা করেছিল তাদের গণ আদালতে বিচার করা হবে ইজাজ শ্রমিককে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জনসভার আয়োজন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে উদ্যান থেকে একাত্তরে জাতির পিতা স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন স্বদেশের মাটিতে ফিরে যে উদ্যানে প্রথম পা রেখেছিলেন স্বাধীন বাংলার রূপকার বঙ্গবন্ধু সেই উদ্যানেই জনসভায় বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লাখো কর্মী সমর্থকের উদ্দেশ্যে ভাষণে দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন জাতির পিতাকে হত্যার পরই কলুষিত হয় দেশের রাজনীতি শুরু হয় ষড়যন্ত্র পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশে কি ঘটেছিল ষড়যন্ত্রের রাজনীতি জাতির পিতা যদি বেঁচে থাকতে আমি দ্যার্থহীনভাবে বলতে পারি অন্তত পঁচিশ তিরিশ বছর আগেই বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে গড়ে উঠত এ সময় বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে শেখ না বলেন যারা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য দেশের মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে তাদের বিচার হবে গণ আদালতে যে মানুষ হত্যা করে এবং যারা এই যুদ্ধাপরাধীদের মন্ত্রী বানায় যাদের ফাঁসি হয় অথচ তারা ছিল তার মন্ত্রী তাদের হাতে এই দেশের গণতন্ত্র আর তাদের মুখে গণতন্ত্র সুরক্ষার কথা এটা কোনোদিন মানায় না জঙ্গিদেরও তারা উস্কে দিচ্ছে বাংলার জনগণই একদিন এদের বিচার করবে গণ আদালতে এদের বিচার হবে বেগম খালেদা জিয়া এতিমদের টাকা আত্মসাত করার অপরাধেই বিচারের সম্মুখীন হতে ভীত বলেও মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা খালেদা জিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করি এতিমের টাকা চুরি করে খেয়েছেন এতিমের নামে টাকা এসেছে মামলায় হাজিরা দিতে যান একদিন যান তো দশ দিন যান না পালিয়ে বেড়ান ব্যাপারটা কি এতেই তো ধরা পড়ে যায় 
যে চোরের মন পুলিশ পুলিশ দেশের সর্বস্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে সরকার সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ প্রতিহত করছে জানিয়ে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন ধর্মের অপব্যাখ্যায় উগ্রবাদ মেনে নেবে না জাতি এই বাংলাদেশে কখনো কোনো সন্ত্রাসের স্থান হবে না তার জন্য আমরা এ দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ এবং মসজিদের ইমাম সহ শিক্ষক অভিভাবক সকলের কাছে আমি আহ্বান জানাই সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে আগামীতে বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথেই ক্ষুধা দারিদ্র মুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেন আওয়ামী লীগ প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা এর আগে সকালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্তরে নেতৃবৃন্দ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সকালে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন বঙ্গবন্ধুর চেতনা ধারণ করে অসাম্প্রদায়িক দেশ করতে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার মঙ্গলবার ভোরে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর যেন শ্রদ্ধা বনত এক টুকরো বাংলাদেশ কারণ দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম শেষে উনিশশো সালের এই দিনেই স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রেখেছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনা এরপর আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে পুনরায় শ্রদ্ধা জানান তিনি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন জাতির জনকের চেতনা ধারণ করে দেশ গড়ার কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে আমাদের বিজয়কে আমরা সুসংহত করব এবং সেটাই হবে আজকের দিনের শপথ এবং অঙ্গীকার শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে পারিবারিক স্মৃতি বিজড়িত বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী চলে যাওয়ার পর জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন আজহার লিমন সময় সংবাদ ঢাকা উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ রাতে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার ধানমন্ডির বাসা থেকে আটক করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যায় হানাদাররা দীর্ঘ ন মাসের মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতার পর উনিশশো বাহাত্তর সালের আজকের দিনে পাকিস্তানের বন্দী দশা থেকে মুক্ত হয়ে রক্তস্নাত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ণতা পায় বাঙালির বিজয় আরও জানাচ্ছেন রোজিনা রোজি দীর্ঘ সংগ্রাম ত্যাগ তিতিক্ষা আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার প্রশ্নে বাঙালি যখন বাস্তবতার মুখোমুখি ঠিক তখনই আন্তর্জাতিক চাপে পাকিস্তানের বন্দী দশা থেকে সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী উনিশশো সালের আট জানুয়ারি মুক্তি পেলেও লন্ডন ও দিল্লি হয়ে দশই জানুয়ারি স্বাধীন বাংলার মাটিতে পা রাখেন বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরতে না পারলে স্বাধীনতা স্বপ্ন পূরণে অসম্পূর্ণতা থেকে যেত বলে মনে করেন তার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মীরা প্রাথমিকভাবে অনেকেরই ধারণা ছিল বঙ্গবন্ধু জীবিত আছে কি নেই এটা নিয়ে অনেক সংশয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে এগুলি যখন কেটে গিয়েছে তখন অধীর আগ্রহে জাতি অপেক্ষা করছিল বঙ্গবন্ধু কখন ফিরে আসবে বিদেশি অনেক সিনেটর কংগ্রেসম্যান সংসদ সদস্যরা বিদেশ থেকে যখন আসত বা রেড ক্রিসেন্ট তারা যখন বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে যেত তখন তারা জিজ্ঞাসা করত যে স্বাধীন হলে তোমরা দেশে ফিরে যাবে কিনা কিন্তু শরণার্থীর একটা উত্তর দিত সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ফিরে গেলেই ফিরে আসবে স্বাধীনতা এবং বঙ্গবন্ধু ছিল একীভূত একটিকে বাদ দিয়ে আলাদা তারা চিন্তা করতে পারত না বঙ্গবন্ধু সহযোদ্ধারা বলছেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে উনিশশো সালে তার আগমন বাঙালি জাতির জন্য একটি বড় প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল বাংলাদেশ সার্বিকভাবে অসম্পূর্ণ ছিলেন বঙ্গবন্ধু ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন যার কাছে যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রু মোকাবেলা করো এই স্বাধীনতার স্বপ্ন যিনি দেখিয়েছেন স্বাধীনতার করবার যে আহ্বান যিনি জানিয়েছেন তিনি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো ওনাকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের কাছে সেই অনুভূতিটি ছিল যে বাংলাদেশ এখনো সম্পূর্ণ নয় বিশ্ব দরবারে জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা লাভ সহ একশো উনত্রিশটি দেশের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সম্পর্কের ভিত্তি হবে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান রোজি না রোজি সময় সংবাদ ঢাকা
রাজধানীর মিরপুরের দারুসসালাম এলাকার একটি বাসা থেকে মা ও দুই শিশু সন্তানের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ পুলিশের ধারণা তিন বছরের ছেলে অনিক এবং পাঁচ বছরের মেয়ে শামীমাকে গলা কেটে হত্যার পর মা আনিকা আত্মহত্যা করেছেন তবে কি কারণে এই ঘটনা ঘটেছে তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি আলামত সংগ্রহের জন্য দারুসসালাম থানা পুলিশ ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে লাশগুলো ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে আনিকার স্বামী শামীম হোসেন একটি সেলুনে কাজ করেন বলেও জানা গেছে ঘটনার সময় তিনি বাসায় ছিলেন না একটা জাল্লা খোলা ছিলেন তে একটা লোক এই জায়গায় কোন লোকটা বলে দেখছিলেন হ্যাঁ দেখার পরে ও চিৎকার শুরু করে তো চিৎকার দেওয়ার পরে মনে করেন তখন মানুষ জনের জানাজানি হয় তখন তো ধরেন এই র্যাব প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন সবাই আসেন কোন ঝড়গ্রাম না কোন সময় আগে ভিতরে অনেক ভালো মহিলাটা অনেক ভালো ছিল কয়ার সাথে কোনো ঝড়গ্রাম ছিল পোলা বানা কয়ার সাথে দুই একটা ঝড়গ্রাম উপর তো পোলা বানা শাসন করে নিয়ে যেত দর্শক ঘটনাস্থল দারুসসালাম এলাকার ছোট দিয়াবাড়ির ওই বাসার সামনে আছেন আমাদের সহকর্মী সেলিয়া সুলতানা ও ঢাকা মেডিকেলে আছেন আমাদের আরেক সহকর্মী তাফসির বাবু আমরা সরাসরি চলে যাব সেখানে প্রথমেই যাচ্ছি সেলিয়ার কাছে সেলিয়া রিচার্ড আমরা এখন পর্যন্ত আসলে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেটি দেখতে পেয়েছি ছোট দিয়াবাড়ি এলাকায় কিন্তু এখন পর্যন্ত মানুষের ভিড় রয়েছে এবং পুলিশও কিন্তু আমাদেরকে এরই মধ্যে জানিয়েছে এখন পর্যন্ত ইনভেস্টিগেশন চলমান রয়েছে তবে এখন পর্যন্ত কোনো মামলা করা না হলে ওই ঘটনায় তারা বলছেন যে যে আনিকা যিনি মা ছিলেন এবং দুটি শিশু সন্তান যে মারা গেছে তাদের পরিবার থেকে কোনো লোকজন আসার পরেই আসলে মামলাটা তারা তারা গ্রহণ করার কথা জানিয়েছেন এখন পর্যন্ত যিনি জানিয়েছেন আরো কিছু বিষয় আপনাদেরকে আমরা বলে রাখতে চাই দুপুর নাগাদ আসলে এই ঘটনাটি ঘটে এবং এখানে একটি বাসা থেকে আসলে একজন মা আনিকা তার নাম এবং দুটি শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয় এদের মধ্যে একজনের বয়স পাঁচ আরেকজনের বয়স তিন বলে আমরা জানতে পারি এবং তারা আমাদেরকে এখানে যারা আশেপাশে প্রতিবেশী যারা রয়েছেন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে সকালের দিক থেকে আসলে যে পরিবারের চারজন সদস্য এবং আনিকার যে স্বামী তা তিনি তার সাথে আসলে কিছু বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয় এবং পরবর্তীতে আসলে ঠিক জোহর নামাজের রাজান আজানের পর আসলে এই ধরনের ঘটনাটি আসলে ঘটে বলে তারা আমাদেরকে এখন পর্যন্ত জানিয়েছেন আরও একটি বিষয় আপনাদেরকে বলে রাখতে চাই যে এখন পর্যন্ত আমাদেরকে একটি বিষয় পুলিশ প্রশাসন যারা এখানে ইনভেস্টিগেশন আসছেন তারা জানিয়েছেন যে তারা একটি চিরকুট পেয়েছেন যখন আসলে লাশ গুলো উদ্ধার করা হয় চিরকুটের মধ্যে যে বিষয়গুলো লেখা ছিল তার মধ্যে একটি হলো তিনি নিজেই আসলে তিনি নিজেই আসলে তার সন্তানদেরকে হত্যা করেন এবং যে খাটটিতে আসলে লাশ পড়ে থাকতে পাওয়া গেছে সেখানে আরও একটি একটি বটি পাওয়া যায় এবং বটিতে রক্ত মাখা ছিল বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন যারা উদ্ধার কাজে আসলে সহায়তা করেছেন পুলিশকে এবং তিনি চিরকুটে আরও একটি কথা উল্লেখ করেছেন যে যে দ্বন্দ্বটি আসলে তার মধ্যে রয়েছে দ্বন্দ্ব আসলে ছিল সেই দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে আসলে তিনি এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন এবং আসলে সবকিছু মিলে এখন পর্যন্ত বলা যেতে পারে অনেকটা পারিবারিক কলহের আসলে বিষয়টি আসলে বলতে চাচ্ছেন পুলিশ প্রশাসন থেকে এই মুহূর্তে আসলে ঢাকা মেডিকেলের এখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের তিনটি লাশই নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই মুহূর্তে আমাদের সেখানে তাফসির বাবু আছেন আমাদের সহকর্মী তিনি আমাদেরকে জানাচ্ছেন ওখানে আসলে কি অবস্থা ছেলে আপনাকে ধন্যবাদ এখানে আসলে দারুসসালাম থানার একজন এসআই তার নাম নৌশের আলী তিনি দুজন কনস্টেবলের মাধ্যমে বিকেল পাঁচটার দিকে এই ঢাকা মেডিকেলের মর্গে লাশ তিনটি পাঠিয়েছিলেন এবং তখন থেকে লাশ তিনটি এখানেই রয়েছে তো আমরা দেখেছি যে গত কয়েক ঘন্টার মধ্যে এখনো পর্যন্ত কোনো আত্মীয় স্বজন বা এরকম পরিচিত কেউ এই লাশগুলো দেখতে এখানে আসেননি আর প্রাথমিকভাবে পুলিশ এখানে এসে লাশগুলো শুধু রেখেই গেছে এবং সুরতহালের যে ব্যাপারটি থাকে প্রাথমিক সুরতহাল সেই ধরনের একটি কাগজ থাকে সেটি এখনো এখানে জমা পড়েনি তো যার ফলে আমরা যেটি ধারণা করছি এবং হাসপাতাল সূত্রে জানতে পারছি যে আজকে রাত্রে তো আসলে ময়নাতদন্ত আর হবে না সেটি আগামীকালই হবে আর পুলিশ এখান থেকে আসলে লাশ রেখেই চলে গেছেন এখনো পর্যন্ত এরকম ফাঁকাই পড়ে আছে আর আমরা লাশগুলো দেখেছি যে বাচ্চা এখানে দুটি শিশু আবদুল্লাহ এবং শামীমা এবং তাদের মা তিনজনই এখানে রয়েছেন আর যার কথা বলা হচ্ছে যে শামীম যিনি আসলে এই পরিবারের প্রধান কর্তা ছিলেন স্বামী তিনি তার বাড়ি গোপালগঞ্জ আমরা যেটি জানতে পারছি যে গোপালগঞ্জের মকসুদপুরে তিনি এখনো পর্যন্ত পলাতকই আছেন পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি আর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে মামলা হলেই তারা এই বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নেবে তো এই ছিল আসলে ঢাকা মেডিকেলের মর্গের সামনে থেকে সর্বশেষ
দর্শক আপনাদের সাথে সাথে আসলে আমরাও দেখছিলাম যে রাজধানী মিরপুরের দারুস সালাম এলাকার একটি বাসা থেকে মা এবং দুই শিশু লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ এবং এই বিষয়ে ঘটনাস্থল থেকে সবশেষ খবরাখবর জানানোর জন্য আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী সেলিয়া সুলতান এবং পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গের সামনে থেকে অবশ্য আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন আমাদের আরেক সহকর্মী তাফসির বাবু সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে সেনাবাহিনী নির্যাতনের মুখে মিয়ানমার থেকে গত চার মাসে বাংলাদেশে ঢুকেছে পঁয়ষট্টি হাজার রোহিঙ্গা গেল সপ্তাহে প্রবেশ করেছে বাইশ হাজার জানিয়েছে জাতিসংঘ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ত্রুটির কারণেই শিশুদের হাতে ভুলে ভরা পাঠ্যবই পৌঁছেছে বলে মনে করেন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞরা তাদের মতে নানা মত থাকলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু বাদ দেয়া কিংবা যোগ করা কাম্য হতে পারে না এদিকে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন তদন্ত রিপোর্টের পর পাঠ্যবইয়ের ছাপার ভুল ও অসামঞ্জস্য সংশোধন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে সকালে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী নেতিবাচক প্রচারণা না করার আহ্বান জানান প্রশ্না শেষের রিপোর্ট অন্যান্য বছরের মতো এবারও পহেলা জানুয়ারি উৎসবমুখর পরিবেশে সারা দেশের স্কুল শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে তুলে দেওয়া হয় প্রায় সাঁত্রিশ কোটি একুশ লাখ নতুন বই তবে বিতরণের পরপরেই সামনে চলে আসে এসব পাঠ্যবইয়ের নিম্নমান ভুল ছাপা সুখপাঠ্য বিভিন্ন বিষয় বাদ দিয়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়বস্তু যুক্ত করার মতো বিষয় পাশাপাশি বই ও পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানো পাঠ্যবইয়ে জঙ্গিবাদে উস্কানি দেওয়ার মতো বিষয় যুক্ত করা নিয়ে গণমাধ্যম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ সচেতন মহলে সমালোচনার ঝড় বইছে এই পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ও বর্তমান কারিকুলাম পরিমার্জনে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে দুটি কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার অব্যবস্থাপনায় ভুলের কারণ উল্লেখ করে বিশেষজ্ঞরা বলেন পাঠ্যবই ত্রুটিহীন করা না গেলে শিশু কিশোরদের সময় উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব নয় শিক্ষিত করার মতো আমরা সিলেবাস দিচ্ছি না তাদেরকে পড়ার সময় দিচ্ছি না ভালো টিচার দিচ্ছি না ভুল বানান ভুল তথ্য এটা একটা আমি বলবো যে শিক্ষার অব্যবস্থা এবং আমাদের অগ্রসরের রাজনৈতিক হিসাব নিকাশে হওয়া উচিত নয় বা কোন নির্দেশ একটা উপর থেকে আসলো এবং করে ফেললাম সেটা নয় নির্ভুল পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি শিশুদের উপযোগী কারিকুলাম প্রণয়নে জোর দেওয়ার কথা বলেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও কারিকুলাম পর্যালোচনা কমিটির সদস্যরা মানটা যদি ঠিক না থাকে তো ঝরে পড়বে বা শিখবে না বিদ্যালয়ে আসলেও প্রাথমিক পর্যায়ে আর অন্তত পঞ্চাশ ভাগ শিক্ষক বৃদ্ধি করা দরকার পোড়া থেকে ধরে তারা কতটুকু হজম করতে পারবে সেই অনুযায়ী বই পরিচ্ছন্ন বই সুন্দর বই সুখকর পাঠ্য বইগুলা যদি সুখকর না হয় বাচ্চারা ছুঁড়ে ফেলে দেয় যে সাবজেক্টের যে মারামারি এটা বন্ধ করতে হবে এদিকে পাঠ্যবইয়ে ভুল থাকার কথা স্বীকার করে মঙ্গলবার এ বিষয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন তদন্তের পরেই এসব ভুল সংশোধন করা হবে ছাপার ভুল যেগুলো আমরা সংশোধন দিয়ে ওটা সবাইকে জানা দিতে পারি কিছু ভুল থাকতে পারে বড় ধরনের ভুল যেগুলো হয়তো আমাদের সংশোধন করতে গেলে ওই জায়গাটা রিপ্লেস করতে হবে যেগুলো আমাদের এখানে থাকা উচিত ছিল না আমরা সেগুলোকে অমিত করে দেওয়ার জন্য সবখানে নির্দেশ পাঠাই দিব তাই রিপোর্টটার অপেক্ষায় আমরা আসি এবং আসলে পরে আমরা সেই অনুসারে ব্যবস্থা নিব এছাড়া বিশিষ্ট জনদের সমন্বয়ে গঠিত পরিমার্জন কমিটির মাধ্যমে পাঠ্যবই কারিকুলাম ও পরীক্ষা পদ্ধতিরও আমূল সংস্কার করার কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী পাঠ্যপুস্তক প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে পাঠ্যপুস্তকে ভুলের কারণে এনসিটিবি ডিজাইনার সুজাউল আবেদিনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয় ভর্তিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে রাজধানীর প্রথম সারির পনেরোটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করেছে প্রতিষ্ঠানগুলো চিঠির সঠিক জবাব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা এদিকে রাজধানীর সবকটি স্কুলের ওপর সংস্থাটির নজরদারির অনুরোধ জানিয়েছেন ভুক্তভোগী অভিভাবকরা সাফিন জাহিদের রিপোর্ট বেসরকারি স্কুলগুলো একজন শিক্ষার্থী ভর্তির সময় মাসিক বেতন সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফি সহ সর্বোচ্চ আট হাজার টাকা নিতে পারবে এমন নির্দেশনা আছে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা দুই হাজার ষোলোতে অথচ সরকারের এই নীতিমালা উপেক্ষা করে রাজধানীর অনেক বিদ্যালয়ই চালিয়ে যাচ্ছে ভর্তি বাণিজ্য এই যেমন রাজধানীর মিরপুরের প্রিপারেটরি গ্রামার স্কুল নিয়ম না মেনে এখানে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে তেরো হাজার টাকা করে একরকম বাধ্য হয়ে বাড়তি টাকা দিয়েই ভর্তি করাচ্ছেন এখানকার অভিভাবকরা তেরো হাজার টাকা দিয়ে বাচ্চাকে ভর্তি করেছি মাসিক বেতন বারোশো টাকা কিন্তু যার জন্য তিনটা বাচ্চা একত্রে করছে তার জন্য তো খুব কষ্ট হচ্ছে পড়ালেখা করতে যে মনে হয় মাসের বেতনটাই মনে হয় চলে যাইব সবচেয়ে বড় যদি ব্যবসা হয় তাহলে স্কুল স্কুলের পর কোনো বিজনেস নেই 
আর এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সোজা সাপটা উত্তর ইচ্ছে হলে ভর্তি করান নয়তো অন্য কোথাও যান আমরা তো বলি না যে এখানে পড়াতেই হবে এবং আমরা বলি না যে এখানে জোর করে আমরা নিয়ে আসতেছি যাদের যেরকম সাধ্য সেরকম আসবেন এমন পরিস্থিতিতে রাজধানীর সবকটি স্কুলের উপর দুদক বা সরকারের অন্য কোন নির্ভরযোগ্য সংস্থার নজরদারির অনুরোধ জানিয়েছেন ভুক্তভোগী অভিভাবকেরা সরকার নির্ধারিত একটা লিমিট দিয়ে দিক দের বেশি যদি হয় তাহলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে মোটামুটি এমন একটা পজিশনে নিয়ে আসুক যে তাদের অন্তত পড়াশোনার মতো সুযোগ হয় রাজধানীর কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি বাণিজ্য সম্পর্কিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গেল রোববার মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ভিকারন্দ নুন স্কুল সহ রাজধানীর পনেরোটি স্কুলকে চিঠি পাঠায় দুদক চিঠিতে বিভিন্ন শ্রেণীর শূন্য আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি পদ্ধতি ও নীতিমালা সহ ভর্তির আসন সংখ্যা কত সে বিষয়ে বারোই জানুয়ারির মধ্যে তথ্য সরবরাহ করতে বলা হয় এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি না হলেও আত্মবিশ্বাসের সাথে জানান সরকারি নির্দেশের বাইরে কোনো ক্ষেত্রেই অনিয়ম খুঁজে পাবে না দুদক সাফিন জাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা পল্লিশর গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প সহ আট হাজার আটশো চুয়াত্তর কোটি টাকার নয়টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সকালে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে রাজধানীর এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রকল্পগুলোর অনুমোদন দেয়া হয় এর মধ্যে সবচেয়ে বড় পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা এরপর রয়েছে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ উন্নয়ন ও স্যানিটেশন প্রকল্প অন্যান্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে বাগেরহাট জেলার তিরাশিটি নদী খাল পুনর্খনন ও মংলা ঘাস ঘুষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বাড়ানো তিনটি পার্বত্য জেলায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন নবসংযুক্ত এলাকাগুলো সড়ক অবকাঠামো ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প সভা শেষে ব্রিফ করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী সভা করেছি ষোলোটি প্রকল্প অনুমোদন আমরা পেয়েছি একনেক থেকে একশো একত্রিশটি সেগুলোর প্রাক্করিত ব্যয়ের পরিমাণ দু লক্ষ তেষট্টি হাজার আটশো তিরাশি কোটি টাকা আজকে সভায় আমরা নয়টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেছি এই নয়টি প্রকল্পে অনুমোদিত হয়েছে নয়টি প্রকল্পে যে প্রাক্করিত ব্যয়ের পরিমাণ হচ্ছে আট কোটি ষোলো লক্ষ টাকা সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টের আগে দারুণ রোমাঞ্চিত অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা তাসকিন ধারাবাহিক পারফর্ম করে টিকে থাকতে চান একাদশে বান্দরবানের নাইক্ষং ছড়িতে দুটি পাহাড়ে অভিযান চালিয়ে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ গুলি উদ্ধার করেছে র্যাবসাদ এই অস্ত্রগুলোর মধ্যে কক্সবাজারের টেকনাফে আনসার ক্যাম্প থেকে লুট হওয়া পাঁচটি অস্ত্র রয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন আনসার মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত আটক করা হয়েছে আট জনকে বান্দরবান থেকে কমলদের তথ্য ও নূর জামাল আতিকের পাঠানো ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট টেকনাফের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের আনসার ক্যাম্প থেকে লুট হওয়া এগারোটি অস্ত্রের মধ্যে পাঁচটি আট মাস পর দুর্গম পাহাড়ি এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে এলিট ফোর্স র্যাব সোমবার রাত থেকে টানা চোদ্দ ঘন্টা অভিযান চালিয়ে দুর্গম পাহাড়ি এলাকার দুটি গর্ত থেকে উদ্ধার করা হয় পাঁচটি রাইফেল সহ মোট দশটি অস্ত্র আর এসব অস্ত্র উদ্ধারের পরিদর্শনে এসে র্যাব মহাপরিচালক বেঞ্জির আহমেদ জানিয়েছেন বাংলাদেশের সীমান্ত আর কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না যারা দেখে আমরা পেয়েছি এরা সব রোহিঙ্গা এবং এরা কেউ কেউ এখানে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন এরকম এখানে আছে বাংলাদেশের মাটি সন্ত্রাসী কার্যে দেশের অভ্যন্তরে কিংবা দেশের বাইরে কোন ধরনের কোন সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহৃত হতে দেওয়া হবে না অপরদিকে আনসারের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান জানিয়েছেন উদ্ধার কিছু দশটি অস্ত্রের মধ্যে পাঁচটি তাদের ব্যবহৃত অস্ত্র প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয়েছে যে আমাদের একটি এসএমজি দুইটি এম টু এবং দুটি সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু মিলিমিটার রাইফেল যা খোয়া গিয়েছিল লুট হয়েছিল সেগুলি আজকে এই অবস্থানে আছে ছয়শো সত্তর রাউন্ড অ্যামোনেশন ওখানে খোয়া গিয়েছিল যার থেকে একশো উননব্বই রাউন্ড আজকে উদ্ধার হয়েছে র্যাব কর্মকর্তারা জানিয়েছেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার রাতে কতুপালন ক্যাম্প থেকে হাসান খাইরুল আমিন এবং আবুল কালাম আজাদ নামে তিনজন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয় তাদের কাছ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে দুটি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছিল পরবর্তীতে তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এই পাহাড়ে অভিযান চালিয়ে বাকি অস্ত্র এবং একশো উননব্বই রানগুলি উদ্ধার করা হয়েছে কক্সবাজারের উখিয়ে কতুপালন শরণার্থী ক্যাম্প থেকে পাঁচ কিলোমিটারের বেশি পাহাড়ি হাঁটাপথ স্থান আবার এখান থেকে মিয়ানমার সীমান্ত বেশি দূর নয় মাত্র দেড় কিলোমিটার 
টেকনাফের রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের আনসার ক্যাম্প থেকে যে অস্ত্র লুট করা হয়েছিল তা এখানে মজুদ করেছিল রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা আর যে কারণে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে আসা র‍্যাব এবং আনসার মহাপরিচালক ঘোষের উচ্চারণ করেছেন বাংলাদেশের সীমান্ত কোনো সন্ত্রাসীকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না বান্দরবনের নাইক্যাঞ্চির দুর্গম পাহাড়ি এলাকা থেকে কমল দে সময় সংবাদ মৃদু শৈত্যপ্রবাহে স্থবির হয়ে পড়েছে উত্তরের জনজীবন বিভিন্ন জেলায় সারা দিনই থেমে থেমে বৃষ্টি হয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে গত 24 ঘন্টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে শ্রীমঙ্গলে তবে জানুয়ারির মাঝামাঝিতে এই তাপমাত্রা আরো বাড়বে বলে জানানো হয় প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট রাজশাহীতে সকাল থেকে শুরু হয় গুড়িগুড়ি বৃষ্টি এতে ব্যাহত হয় স্বাভাবিক নগর জীবন শিক্ষার্থী সহ কর্মজীবী মানুষদের কর্মস্থলে পৌঁছাতে পোহাতে হয় বেশ ভোগান্তি রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যাও ছিল তুলনামূলক কম শীতের মৌসুমেও ছাতা হাতে ঘর থেকে বেরুতে দেখা যায় পথচারীদের হঠাৎ করে বৃষ্টি হতে মানুষ বাইরে বেরোতে পারছে না গাড়ি ঘোড়া যাইতেছি কোনো সমস্যা হচ্ছে তাই আমাদের কলেজও অফ করে দিয়েছে পৌষের শেষ দিকে এসে কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা পড়েছে কুড়িগ্রাম জেলায় এখনো সূর্যের দেখা মেলেনি উত্তরের কনকনে হিমেল হাওয়ায় ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়েছে জনজীবন তারপরও কৃষিজীবী মানুষ শীত উপেক্ষা করে কাজ করছেন বিস্তলায় ঠান্ডার মধ্যে যতই হোক কাজ করাই লাগে আমার না করলে পেটে ভাত যায় না এমন ঠান্ডা পড়ছে যে মানে চলাফলা ভীষণ কষ্ট হয়ে গেছে ঠান্ডাতে যাই হোক আশির বিজনের মধ্যে শেষ দল একতেছে না হলে তো বিজন নষ্ট হয়ে যাবে সকালে নাটোরে ঘন কুয়াশার সাথে ছিল গুড়িগুড়ি বৃষ্টি রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যাও ছিল খুব কম শীতের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে নীলফামারীতে ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোপ বাড়তে শুরু করে স্থানীয় হাসপাতালে বেড়েছে রোগীর সংখ্যা যাদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু ও বৃদ্ধ বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা ঠান্ডা লাগছে কাশি সর্দি জ্বর আসছে বাচ্চা ঠান্ডা লেগেছে কাশি জ্বর এইজন্য আনছি হসপিটালে বাচ্চাদের জন্য খুব কষ্ট হয়ে যায় বাচ্চাদের জন্য বিশেষ করে যে রোগটা ফিস্টকালে দেখা যায় সেটা শ্বাসকষ্টের রোগ নিউমোনিয়া মধ্য জানুয়ারির পর আর কোনো শৈত্যপ্রবাহের আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর হালকা বা গুড়িগুড়ি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে এবং এই বৃষ্টিপাতের প্রভাবটা আগামীকাল যখন কেটে যাবে তারপরে মানে বারো তারিখের দিক থেকে হয়তো আস্তে আস্তে যে সর্বনিম্ন যে তাপমাত্রাটা আছে সেটা কিছুটা আস্তে আস্তে কমতে পারে আর কি একই সময়ে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কাও নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এ স্লোগান নিয়ে চব্বিশ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে দশম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বিকেলে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটির পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয় চব্বিশ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এ উৎসব চলবে আগামী ত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত এতে চুয়ান্নটি দেশের দুইশটিরও বেশি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে সারা দেশের মোট এগারোটি ভেনুতে অনুষ্ঠিত এ প্রদর্শনী অভিভাবক সহ শিশু কিশোরদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে সংবাদ সম্মেলনে চলচ্চিত্র নির্মাতা মোর্শেদুল ইসলাম ফিল্ম সোসাইটি বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক মুনিরা মোর্শেদ মুন্নি এবং তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতারা উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্রের মতো একটা শক্তিশালী মাধ্যমকে শিশুদের জন্য ব্যবহার করাটা খুব জরুরি কারণ আমাদের দেশে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র তেমন নির্মিত হয় না বললেই চলে তখন আমরা ফিল করলাম এবং আমরা চিলড্রেন ফিল্ম সিটি গঠন করলাম যেখানে যার লক্ষ্যই ছিল যে ছোটদেরকে চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে আনন্দ দেয়া এবং শিক্ষা দেয়া এবং ছোটদের ছবির যে গুরুত্ব আছে এটা যেন সমাজ এবং রাষ্ট্র উপলব্ধি করতে পারে দেশের বাইরের খবর মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে সেনাবাহিনী নির্যাতনের মুখে গত বছরের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত পঁয়ষট্টি হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ এর মধ্যে গেল এক সপ্তাহেই বাইশ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে বলেও জানানো হয় সোমবার মিয়ানমার সফরে এসে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক দূত ইয়াং হিলি সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গাদের ওপর সেনাবাহিনীর নির্যাতনের অভিযোগ তদন্তে বারো দিনের সফরে সোমবার মিয়ানমারের কাছিন প্রদেশে পৌঁছান ইয়াং হিলি পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন গেল বছরের অক্টোবর মাস থেকে পাঁচই জানুয়ারি পর্যন্ত পঁয়ষট্টি হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে অক্টোবরে নিরাপত্তা বাহিনীর একটি তল্লাশি চৌকিতে হামলার ঘটনায় রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গাদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন শুরু করে সে দেশের সেনাবাহিনী এরপর দেশটির নেতা অং সাং সুচি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার নিয়ে তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি রোহিঙ্গা নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে অভিষেকের অপেক্ষায় বাংলাদেশের স্পিড স্টার তাসকিন আহমেদ দারুণ রোমাঞ্চিত এই পেসার জানিয়েছেন দলের হয়ে নিজের সেরাটুকু দিতে মুখে আছেন তিনি সুযোগ পেলে ধারাবাহিক পারফর্ম করে স্থায়ী হতে চান তাসকিন এছাড়া গেল কয়েক দিনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে টেস্টে দলের সবাই শতভাগ উজার করে দেবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি তো আসলে সত্যি কথা বলতে একটা টেস্ট খেলেই বন্ধ হয়ে যাওয়া এটা কোনো না চ্যালেঞ্জ সেটাই যে যাতে সামনের সুযোগ পাই কনসিস্টেন্টলি খেলতে পারি চেষ্টা করব আমরা আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে এবং যতটুকু আমরা ক্যাপাবল এটা আমরা সবাই বিশ্বাস করি বাতাসে যেরকম ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে আবার অ্যাডভান্টেজও আছে তো এই বাতাসের ফরে বল করলে অনেক সময় সুইং করে তো আবার বাতাসের এগেনস্টে বল করতে অনেক সময় কষ্ট হয় তো দুইটাই আছে তো অ্যাডজাস্ট যে যত তাড়াতাড়ি করতে পারবে সে তত ভালো পারফর্ম করতে পারবে সন্ধ্যার সময় এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার সব শ্রেণী পেশার মানুষকে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে উগ্রবাদ সহ্য করা হবে না সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী পাঠ্য বইয়ের ভুল স্বীকার করলেন শিক্ষামন্ত্রী তদন্তের পর ব্যবস্থা রাজনৈতিক বিবেচনায় বিষয়বস্তু নির্বাচন না করার পরামর্শ শিক্ষাবিদদের ভর্তিতে অনিয়মের অভিযোগে রাজধানীর নামি পনেরোটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুদকের চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার দেশের বিভিন্ন স্কুলে বাড়তি টাকা নেওয়ার অভিযোগ মিরপুরের দারুসালামে একটি বাসা থেকে দুই শিশু ও মায়ের লাশ উদ্ধার পুলিশের ধারণা দুই সন্তানকে হত্যার পরই আত্মহত্যা করে মা এবং বান্দরবানের নাইকংছড়িতে পাহাড়ে অভিযানে আটটি অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার পাঁচটি লুট হয়েছিল টেকনাফের আনসার ক্যাম্প থেকে এই ছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গেই থাকুন সময়